எங்க வந்த நீ எத்தனை தடவை சொன்னாலும் உனக்கு புரியாதா போடா வெளிய மாமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாத்துட்டு போலாம் எங்களுக்கு நீ பண்ணதெல்லாம் பத்தாதா திரும்ப திரும்ப அவரை கோவப்படுத்தி அவரை உசுரிய எடுக்கலாம்னு பாக்குறியா யாருக்கிட்ட நீ கத்துக்கு ஏங்க நீங்க உள்ள போங்க நான் பேசிக்கிறேன் பார்வதி நீ அமைதியா இரு நான் பாத்துக்கிறேன் இல்லங்க நீங்க உள்ள போங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன்ல ஏங்க என்னடா வேணும் உனக்கு மாமா என்னடா மாமா நோமானுக்கிட்டு அதான் நமக்கு நடுவுல எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இல்ல டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டுட்டு போயிட்டேன் இல்ல அப்புறம் என்ன உறவு கொண்டாடிட்டு என்ன மாமா பேசுற ஒரு கையெழுத்து போட்டா இந்த உறவு முடியற உறவா என்ன ஏய் உன் வாய்ச்சாலத்தை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நான் பழைய ரத்தனவே இல்ல எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் புத்தி வந்துருச்சு இந்த புத்தி அன்னைக்கே எனக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா என் பிள்ளையோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிருக்காது நீ முதல்ல கிளம்பு மாமா உனக்கே தெரிய உன்னை விட்டா எனக்கு வேற யாரு மாமா இருக்கா டேய் நடிக்காதடா அங்க இருக்கும்போது தங்கச்சி தங்கச்சின்னு தலையில தூக்கி வச்சு ஆட வேண்டியது ஆனா இங்க வரும்போது உன்னை விட்டா எனக்கு யாரு இருக்கான்னு நடிக்க வேண்டியது போட உனக்கே தெரியும் எனக்கு உன்னை விட்டா அந்த உலகத்துல வேற யாரும் கிடையாது எனக்கு தெரியுண்டா ஆனா உனக்கு தெரிஞ்சுதா தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி ஒரு துரோகத்தை எனக்கு பண்ணிருப்பியாடா என் முதுகுல குத்தம் போது உனக்கு தெரியல இல்ல இந்த உறவோட அருமை என்னன்னு என்ன தப்பு பண்ணாலும் நீங்க திரும்ப திரும்ப அவனை சேர்த்துக்கிறீங்கல்ல அந்த தைரியத்துல தான் அவன் வந்துகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா இம்புட்டு நாள அதானே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கை தான் அவனுக்கு இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்க மகா கூட உன்னை மன்னிச்சிடலாம்டா உசுரே போனாலும் உன்னை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் எனக்கு கல்யாண மண்டபத்தில் ஒவ்வொருத்த காலை பிடிச்சு அழுதனே அதுதான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இப்ப வந்து மகா வேண்டாம் மாமா வேணும்னு கதை விடுறியா போடா என்ன சொல்லுங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அடிக்க தூங்க எல்லாம் உரிமை இருக்கு மாமா என்னை வெட்டி கூட போட்டு போயிடு கண்ணு முன்னாடியே என்ன பயம் விட்டு போச்சா ஆமா உன் அண்ணன் கிட்ட ஏதோ கதை விட்டு இருந்தே அப்படி என்ன பேசிட்டு இருந்த கேக்குறல்ல நீ பாட்டுக்கு தலையை திருப்பிட்ட என்ன அர்த்தம் அவங்கிட்ட நீ என்ன பேசின ஆமா நான் என் அண்ணன் கிட்ட பேசிட்டு தான் இருந்தேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை திமுரு 
அவங்கிட்ட என்னடி உனக்கு பேச்சு எனக்கும் என் அண்ணனுக்கும் நடுவுல ஆயிரம் இருக்கும் அத உங்ககிட்ட சொல்லணும் எந்த அவசியமும் இல்ல என்னாச்சு உனக்கு நீ இப்படி எல்லாம் பேசுற ஆளே கிடையாது என்ன தண்ணி கண்ணி ஏதாவது போட்டிருக்கியா உனக்கு தாலி கட்டின வண்டினா அந்த தாலிக்காவது மரியாதை கொடு முத்தராசு ஒரு பொண்ணு தாலிக்கு மரியாதை கொடுக்கறது அத கட்டினவ யாருன்றத பொறுத்துதான் புரியுதா பேச்செல்லாம் ஒரு திணிசா இருக்கு இங்க பாரு உன் போக்கே சரியில்ல
அந்த நகைய பத்தி ஒரு குளூ கிடைச்சது அததான் அண்ணன் கிட்ட சொல்லலான்னு போனேன் நீ என்ன புதுசா கண்டுபிடிச்ச உங்க அண்ணன் ஓடி போகும்போது அந்த நகைய தூக்கிட்டு தானே ஓடி போனா அந்த உருப்படாத பயில காயத்திரிக்கு கட்டி வச்சுட்டு உன் அண்ணன் அந்த நகை ஆட்டை போட்டிருப்பா எங்க அண்ணன் ரவுடி தான் ஆனா திருடெல்லாம் கிடையாது ஊர்ல நிறைய பேர் திருடனா இருந்துகிட்டு யோகின்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்காங்க இங்க பாரு இந்த ஜாட பேச்செல்லாம் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காது உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை பதறிட்டோம் <laughs> ஆனா அந்த சமயத்துல ஒருத்த நகையை திருடி இருக்கானா அவன் எவ்வளவு கேவலமான ஆளா இருக்கணும் சொல்லிட்டு இருக்க யாரு அவ சொல்லு நகைய எடுத்து திருட வெளியாள்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இந்த வீட்டுல இருக்கவன் தான் உன் நெஞ்ச தொட்டு சொல்லு நகையை எடுத்தது யாருன்னு உனக்கு தெரியாது வீட்டுல திருட்டு பயலுங்கன்னா உன் அண்ணனும் அந்த வெறும் பயலும் தான் அவங்கள கட்டி வச்சு விசாரிச்சா உண்மை தெரிஞ்சிட போது கரெக்ட் கட்டி வச்சு உரிக்க வேண்டியது அவங்கள கிடையாது உன்னதான் என்னடி வளர்ற அந்த திருட்டு பயன் நீ தானே என்னடி மரியாதை எல்லாம் குறையுது புருஷனுக்கு தான் மரியாதை எல்லாம் கொடுக்கணும் திருடனுக்கு என்ன மரியாதை இங்க பாரு தேவையில்லாம பேசாத அந்த நகைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து நகையை தொலைச்சிட்டு என் மேல பழிய போட பாக்குறீங்களா ரொம்ப நடிக்காத முத்துராச அந்த நகையெல்லாம் நீ தான் எடுத்துன்றதுக்கு என்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு என்னடி ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப் காட்டி பாக்கலாம் நீ எடுத்துட்டு போன நகைய எந்த கடையில அடகு வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா உண்மை என்னன்னு தெளிவா எனக்குமே <laughs> இந்த மாதிரி நகையை திருடினவன் நீ தான் எல்லா கிட்டையும் சொல்ல போற எங்கடி போற ஒரு அடி நகந்த பேசாம வாய முடியட்டு இங்க உட்கார விடுறா முடியாது விடுறா முடியாது விடுறான்னு சொல்றல இந்த மாதிரி மேல கை வைக்கிற வேலை எல்லாம் வேணாம் ஜாக்கிரத எங்கடி போற உட்கார் உட்கார் இங்க பாரு ஒழுங்கு மரியாதையா உட்கார் இல்லன்னு வச்சுக்கோ மண்டைய உடச்சிருவேன் வேற யாருக்கிட்டையாவது வச்சுக்க ஏன் கிட்ட வேண்டாம் ஐசு 
எந்திரி ஐசு எழுந்திரி ஐசு எழுந்திரி ஐசு ஐசு எழுந்திரி ஐயோ ரத்தம் வந்துருச்ச ஐசு சத்தம் இந்த நேரத்துல என்னடா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஒண்ணுமே புரியல எதுக்கு இப்ப கத்துற நீ அவங்களை எழுப்பி விட்டுற போல இருக்க என்னடா இப்படி கிடக்குறா என்னடா அஜ் ஐசுக்கு ஐசு அம்மா ஐசு
கொந்தளிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 இப்படி ஒரு காரியம் நடந்துச்சுன்னு நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம சங்கரத்து போட்டுருவாங்க அவங்கள விடா இது மட்டும் உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சது நம்மள கொண்டு புதைச்சே புடுவாரு அவரு நசனு பேசிட்டு இருக்காருமா இப்ப என்ன பண்ணலாம் அத சொல்லு முத்தராசு பேசாம அவங்க அம்மாவுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லிடலாம்டா நம்ம ஏதாவது பண்ண போய் அதனால பெருசா பிரச்சனையில போய் நம்ம மாட்டிக்க போறோம்டா எனக்கு பயமா இருக்குடா லூசு தனமா பேசிட்டு இருக்காத அவ அம்மாவ எழுப்பி சொல்றதா இருந்தா நானே சொல்லிருக்க மாட்டேன் உன்னை எதுக்கு நான் இப்ப இங்க கூப்பிட்டேன் ஐயோ முத்ராசு டேய் முத்ராசு என்னடா யோசிக்கிற இப்ப என்னடா பண்ண போற இந்த பொண்ணு சொல்லி <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னால <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> முடிச்சு <laughs> சேர்த்துருவோம் <laughs> ஐயோ 
காலையில முத்ரா செய்ய ரூம பெருக்கிறதுக்காக போனமா நான் ரூம பெருக்கும் போதுங்க ஐயா வெறும் உடஞ்ச பாட்டுலா இருந்துச்சுங்க ஐயா பாட்டில் அது மட்டும் இல்லமா ரத்த கரையும் இருந்துச்சுமா गुजराती पंजाबी मराठी रोज की तरह हिंदी में लिख दो सुविचार हाँ भाई सबको समझ में आएगा और कोई बहस भी नहीं रहेगी हिंदी में लिख दो लिख दो सही बात तो वही तो बोल रहा था मैं व्यर्थ की गपशप और आलस्य में दरिद्रता का वास है परिश्रम में लक्ष्मी का निवास है तो अभी ये सुविचार कैसा है आदरम ये तुमने सुविचार में क्या बोला वो எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு பதிவு ஒரு காடு இருக்கும் அந்த காட்டில் நரி கூட்டம் ஒன்று இருக்கும் அந்த நரி இருந்து ஒரு நரி வந்து ஒரு திராட்சை தோட்டத்துக்குள்ள போய் திராட்சை சாப்பிட போவோம் அதை வா பார்த்த அந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுவோம் அதோட வாழை வெட்டி அனுப்பிச்சிருவான் அது வாழ் வெட்டப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஐயோ நம்ம கூட்டத்தில் நம்ம சேர்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி எடுத்தப்போல ஒரு நரி வந்து அதை பார்த்து உழுந்து உழுந்து சிரிக்கும் ஒன்னே இதுவும் சிரிக்கும் ஏன் சிரிக்கும்னு கேட்கும் வாழ் வெட்டப்பட்ட உடனே எனக்கு வந்து கடவுள் காட்சி அளிச்சாரணும் போய் சொல்லாதண்ணா நீ வேணா அந்த தோட்டத்துக்கு போய் திருடி திரும்பிப்பாரு அந்த வாட்ச்மேன் ஒன்று வா வாழை வெட்டி விடுவான் விட்டு விட்டேனா உங்களுக்கு கடவுள் காட்சி அளிப்பாருன்னு இதை நம்பி போவோம் அதே மாதிரி வாழை வெட்டி விட்டுருவான் கடவுள் காட்சி அளிக்க மாட்டார் உடனே இது வந்து நம் அந்த நிறைய திட்டம் ஏன் இப்படி ஏமாத்துறேன்னு சரி விடு பரவாயில்ல உனக்கும் வாழ் இல்லை எனக்கும் வாழ் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வாழ் இல்லாத கூட்டத்தை உருவாக்குவோம் ஏன்னா நம்ம கூட்டத்தில் போனால் நம்மளை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுமா இது எதுக்காக சொல்கிறனா பிற மதவாதிகள் தன் சுயநலத்திற்காக நீங்கள் கும்புறது சாத்தான் நாங்கள் கும்புறது தான் கடவுள்னு சொல்லி மக்களுக்கு மக்களை வந்து திசை திருப்புகிறாங்க மக்களும் அந்த வழியாக போய் அவங்க திரும்பி வந்தால் தப்பாக நினைப்பாங்கன்னு அதே இதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க